eksisterer. Det ord kender I. Det betyder, at man står udenfor. At være en eksistens betyder, at man forholder sig til sig selv. At man nogle gange står på afstand. At man tænker over sine tanker. Hvis man kun erkender sin skrøbelighed, så bliver det janteloven. Og hvis man kun vil erkende sin storhed, så bliver det Thomas Blackman. Det første kendetegn, det er, at i et usundt fællesskab, sker der altid det, at al autoritet samles i en leder. For, forførelse kan være dårligt. Forførelse er dårligt, hvis man bliver forført til noget, der er dårligere end det, man blev stillet i udsigt. Men forførelse kan også være godt, kan det ikke? Erotisk forførelse kan være dårligt, men erotisk forførelse kan også være godt. Altså, man skal i hvert fald ikke tro, at det, som man ser, at det er hele virkeligheden. Og nogle gange, så er der brug for, at en gør oprør og siger, nej, det vil jeg ikke være med til. Det, der sker i et usundt fællesskab, det er, at man får en optik, som man ved det hele. Eller du kan tage videnskabsmanden, som bare reducerer mennesket til at være et biologisk væsen, og så kun vil forstå mennesker på den måde. Lad os tage en pige, der er blevet seksuelt misbrugt som barn. Okay, der har været mange udsendelser om det. Det er selvfølgelig forfærdeligt, men hvis den pige bruger den partikulære oplevelse som en forklaring på hendes tankemønster og adfærdsmønster resten af hendes liv, så kan det sidste blive værre end det første. Forstår I, hvad jeg mener? Prøv at høre her. Det er ikke Søren Kirkegaard. Han har fået 200 års jubilæum i år, så kan I sige, at jeg studerer Søren Kirkegaard. Man, man har i et af Grims eventyr en fortælling om en ungersvend, der gik ud på eventyr for at lære at ængstes. Mit svar er, at grunden til, at al autoritet bliver forankret i en leder af dogenskab. Åndelig dogenskab. Ikke fysisk dogenskab, og ikke mental dogenskab, men den dogenskab, der består i, at man glemmer sin egen værdighed, og så stiller man ikke nogen spørgsmål. 